我问了周川罐子的大小，温达稳算一百五十克糖，这里有两百颗，多不用退，少可以补。你是来羞辱我的是吗？不是，收下这些糖，过去的就都让它过去吧。这跟你有什么关系？你给我滚！哎，考卷。你本来就是想还给周川的吧？如果不是的话，你又何必出来见我？我问了周川你们在高中的事儿，你好好想想，那个在当面为你说话的人，真的会在背后嘲笑你吗？只要你一个眼神，肯定我的。同学，你们班卷子给你放这儿了。歌儿唱的不错，可以直接女团出道了。这是第一次有人说我唱歌好听，也正是因为他的这句话，我才选择做了明星。但正因为如此，才证明他不是什么好人，在我面前安慰我、鼓励我，却在其他人面前一起嘲笑我。啊！我拜托你，偷听人家说话能不能偷听完啊？现在的胖子都这么有勇气了吗？也不看看自己什么德行，配不配得上，是吧，周川？是吗？嗯。那你的意思是我不应该跟人家接触了？对呀、啊，你说你一校园男神，跟这种家伙接触干嘛？这不掉价吗？就是。那你觉得，你配跟我说话吗？啊？那种人是哪种人呢？我和谁说话，需要你同意啊？不，不可能！你是在骗我是不是？你是为了拿到卷子才骗我的是不是？我没那么闲。在你眼里的周川是什么样的？他善良，温柔。又有才华，我眼中的他是完美的，可我眼中的他可不是这样的。周川虽然有很多优点，但是他不完美，甚至有的时候像个小孩子一样，很幼稚，脾气很差，损起人来的时候让人气到跺脚。但他有时候也会很脆弱，需要让人保护，让人安慰，这是我喜欢的他。你眼中的不过是一个你幻想中不存在的人罢了。不是的，如果这次代笔的事情没能过去，周川日后被万人唾骂，再也翻不了身，你能接受一个落败的他吗？他不会败的，没有人是不会败的。别再活在过去了，他只不过是一个你幻想中的。别因为一个虚假的幻想，耽误自己的一生。考卷，你想还的时候随时联系我吧，别让它成为束缚你的工具，更别因为它。让你成为一个恩将仇报的人，你都告诉他了。嗯，那不然呢？总不能让大家因为这件事情继续误会你，肯定要解释清楚啊。不过好在宋茜她能够想明白，不然你今天真的就要翻车了。有你真好啊！嗯，知道就好。以后不许再给我招惹这些桃花了啊！只有你才是主动招惹的桃花吧？这还差不多。